ഈശ്വം ശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വഭവനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി കഴിയുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്യം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിലായിരിക്കുക സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലും തോറും അപകടങ്ങൾ കൂടും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ ധാരാളം പേരുണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അവിടെ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട് എന്നും സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ സ്നേഹം നൽകുന്ന നന്മയിൽ വളർത്താൻ നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്തും വീടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയവും നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയവുമൊക്കെ വീടുകളാണ് ഈ നന്മയിൽ വളരാനായിട്ട് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അപകടക്കിണികൾ ധാരാളമുണ്ട് ചതിക്കുഴികളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളോട് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾ ഈ അവധിക്കാലം എങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെലവഴിച്ചത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും വിവിധങ്ങളായ റെസ്പോൺസുകൾ അത് തന്നത് ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അവധിക്കാലം വിനിയോഗിച്ചു അവരെനിക്ക് രണ്ട് ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഒന്ന് ഡിയോ ലിങ്കോ ഡി യു ഒ എൽ ഐ എൻ ജിയോ ഏതാണ്ട് നൂറിൽ പരം ഭാഷകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം മറ്റൊന്ന് ലിങ്കോ ഡിയർ ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില ആപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടെടുത്തു വളരെ നന്നായിട്ട് അത് പരിശീലിക്കാൻ പറ്റി ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് സമയം ചിലവഴിച്ചു ചിലർ ഉറങ്ങി സമയം ചിലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ സ്വയം പോലത്തെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചു ചില ക്രാഷ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തു ചിലർ പഠിച്ചു കാരണം അവർക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ റെസ്പോൺസാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാറേ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ന് പഠിക്കും അപ്പം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശാലോം ടി വിയും ഗുഡ്നസ് ടി വിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓണാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ എന്നോട് പറയും എടാ പഠിച്ചു മടുക്കുമ്പോൾ വന്ന് ഇച്ചിരി വചനമൊക്കെ കേൾക്ക് ഒന്ന് കൊന്തയൊന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് കുർബാനിലൊക്കെ ഒന്ന് സംബന്ധിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ പല പ്രാർത്ഥനകളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം കേട്ടു സാറേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ വളരുവാൻ ഈ കോവിഡ് കാലം എന്നെ സഹായിച്ചു സ്നേഹമുള്ള അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ നീ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകണമേ നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ബോധ്യതലങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നീരക്ഷകനും കർത്താവും നാഥനുമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിമ്പിതാമ്പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ആമി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പെൻസിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയും ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യം അതുപോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പോസ് ചെയ്യുക ചിന്തിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിന്തിക്കുക എഴുതേണ്ട സമയത്ത് ചില നോട്ടുകളൊക്കെ കുറിക്കുക ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശോയുടെ പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹന്മാരിൽ ഒരാളായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബയോപ്പിക്കാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് സസ്രതം കേൾക്കുക കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പോയിൻസ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുക സസ്രതം കേൾക്കുക കാണുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിൽ ഓർക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക റെഡി അപ്പം വീഡിയോ കാണാം കേ
St. Peter is the patron saint of fishermen, net makers, and shipbuilders. He was canonized by Christ as the rock of the church, described in Matthew chapter 16, verse 18. His feast day is June 29th. He was a fisherman who met Jesus while in his boat. He and his brother Andrew had been experiencing trouble catching fish, but when Jesus saw the boats, he told them to cast their nets into deep water, and he would fill them. Peter and his brother cast their nets, and sure enough, they caught so many fish, their nets began to tear. By the time the nets had been emptied on board, the boats were nearly sinking. When Simon Peter realized what happened, he admitted he was a very sinful man, and Jesus told him, From now on, it is people you will be catching. Peter became one of Jesus' disciples that very day. Peter helped spread the gospel to the Gentiles, baptized people, and was eventually martyred. When he was to be crucified, he admitted he was not worthy of dying the same way Jesus did and was crucified upside down. Following his death, Peter was buried on Vatican Hill, where Emperor Constantine I honored him with the large basilica. Video is the video. I will tell you how many points I will tell you. Okay. Apabila bisita patrosa Yesus ikut cepat nanti, kesriya Filipi le air nampu dia. Yesus jauh itu, nyanyi ari anu nana jenengal parai nana. Um, dibidang lain respons terundai ni Elia anu nana parai nana berunda. Pravaja ke Loria anu nana parai nana jenengal berunda. Cerita tu beranjo, anginu nana bela. Ni snaba gaya orang nanti ni anu nana parai nana berunda. Apabila Yesus jauh itu, seri seri. Ada ke orang ni kita? Nyanyi ari anu nana ninggal parai nana. Apabila patros liha beranjo. Ni jiwa nula dewa tuhende putra nana. Seni mula beri dewa putra nana Yesus ayat kurcaya nana, nama lada pergi nana. Ni nama lada Yesus ari ari nana coidi cial, adine kurikan de etto adyete utteram Yesus dewa putra nana ari nula wasta dia nana. Utteram samshe mila nana muka perayaan bacaanam, bodhin gadan nana perayaan bacaanam Yesus dewa putra nana ari nula de wasta dia. Apa ni kalau coidi kian dewa putra nmaer, nama lada lang dewa putra nille, Adam dewa tuhende putra nille. Enam serbi kena, nihal boleh terang dewa putra lalle. Nihal dah mada abad akal dewa tuhne putra lalle. Adik, percaya, awal hari tertentu lalle, boleh generic label lalle dewa putra nihal pada ibu dan ubi ubi ceri. Nama kami, adit te dewa putra nihal lalle, awal hari hari pagi tuhne pertiga dek kurus nuka. Ini tuh nuda, manggala wara tuhne samai ter, dewa putra surga tuhne nihum dewa bum kurut ta, adik sanesham, malaha Maria te arie arie kian. Maria itu apa badan macam ini dah, malah kata perayaan itu, ninil ninil macam jenis kian, pukul dengan, atau ni ada ni putra, dewa putra ni, enna arya perlu. Apa, nama kita manusia kan sahdi kira, dewa bidah itu dengan, tanda abisht itu lah, tanda putra ni, dewa putra ni, enna beli kepada mana, agri itu. Aduh, mana, dewa tu ni ada apa jenis, malah kata guru tu dengan ni, ana, ninil ninil macam jenis kian, pukul dengan, dewa putra ni, enna arya perlu, atau ni ada ni putra ni, enna arya perlu. Nampak Yesus orang jenat itu kurusan nukam. Yesus orang jenat itu na, ada anda irnuur irnuur tiyan pada wassanggal kumbah ana. Esaya perwaja jenat buku yang berita berita. Ada anda BC, etam nuchan dila ana irda berita. Yesus jenik itu na, ada anda irnuur wassanggal, kalau irnuur wassanggal kumbah. Perwaja jen parai nno, kanni gay il nina, arishagan jadinagu. Apa kanni gay il nno jenenam? Mika perwaja jen deh buku mika Abis itu dengan tuan deh, itu madhya faham tu lala pustaka mana, no kam dengan ka, mikka anje rende. Yani perayaan beri, badan faham lalu perayaan beri. Nengak ka badan faham lalu itu, untuk waikian beri kian angilah. Nengak ka badan faham mungkin waikian angilah utri samen beri. Padu unda, nengal ada unda unda close side unda kurucu beri, unda waikian angilah utri nengal ka anu fahy di mana dulu. Apol nyan nengal ka waikian abis itu pernah esia perwajaan pustam, era madhya ini pernah lama makim, mikka perwajaan pustam anja madhya ini janda makim. 
രണ്ടിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കന്നികയിൽ നിന്ന് ജാതനാകുന്ന രക്ഷകൻ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം യശയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുശേഷ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബേദ്ലഹയും യൂതാ ഭവനങ്ങളിൽ നീ ചെറുതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്കായി നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും അവൻ പണ്ടേ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അതുപോലെ ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാപമോചനം നൽകിയപ്പോഴാണ് യഹൂദന്മാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈശോ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പലരുടെയും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചപ്പോഴാണ് യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് യഹൂദ ജനത രോക്ഷാകുലരായത് കാരണം ഇവൻ ആരാണ് പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് പാപം മോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ പാപമോചന അധികാരം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ കാരണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത ദൈവം തന്നെയാണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുത ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ പിതാവ് തന്നെ ഈശോയെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പിതാവ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഒന്ന് ഓർക്കാം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രൂപാന്തരി എന്ന വേളയിൽ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനെ ശ്രമിക്കുമിൻ ഇപ്പോൾ ഈശോ ഈശോയുടെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവ് തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പറയും ഇനി നമുക്ക് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിതാവ് തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനാണ് ഈശോ എന്നുള്ള വസ്തുത അതുപോലെ തന്നെ പല അവസരങ്ങൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈശോ തന്നെ ഈശോയെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ദൈവം നിരൂപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമനസ്സായിട്ട് വന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അത് വായിക്കുക ധ്യാനിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യം ഈശോയുടെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനം പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളെ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഈശോ ബേദലഹേമിൽ ജനിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു സൈനികർ അവനെ അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ചിട്ടിയിട്ടു അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും പാവികളുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടും മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഈശോ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് ഈശോയുടെ ജനനവും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ജീവിതവും നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ് ലേ സംശയ ലേശമേനിയെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ് അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഈ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഈ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും അതിൻ്റെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന പാടാവലി പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കിടക്കാം ഒന്ന് രക്ഷകനായ ഈശോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് രക്ഷകനായ ഈശോ രണ്ടാമത്തെ ഈശോയുടെ ചരിത്രപരത ഈശോ ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സമർത്ഥിക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനായ ഈശോ മൂന്നാമത്തത് ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം പതിനൊന്ന് സോഷ്യൽ ഇവൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ ക്രിസ്തീയ പ്രതിബദ്ധത പന്ത്രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ രക്ഷകനായ ഈശോയാണ് സ്നേഹമുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ഫിസിസിസ്റ്റും മാത്തമാറ്റീഷ്യനുമായ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം തിയറികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച വില്യം ആംബിയർ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പോ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംബിയറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഈശോ രക്ഷകനായ ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് വില്യം ആംബിയർ ഈശോയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് കോട്ട് നസ്രായന ഈശോയെ എൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം സ്നേഹം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് വിശുദ്ധ പത്രോ സ്ലിഹ ഈശോയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി ഈശോ വന്ന് പൂജാതനാകുന്നു അതുപോലെ വിശോയുടെ മാമൂസ വേളയിലും മറ്റും പിതാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈശോ നിനക്ക് ആര് അപ്പോൾ പല പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല എവിഡൻസുകളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈശോ ദൈവത്തിനാണെന്ന് പക്ഷേ അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറും പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിനാണെന്ന് അതുകൊണ്ടെന്താ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ദൈവദിനം വായിക്കുമ്പോഴും ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും കുറിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം ഇതെങ്ങനെ ഹൗ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നടപ്പാക്കുന്നത് ഈശോ എനിക്ക് ആരാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നിനക്കും എനിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊരു നിമിഷം കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനായ അങ്ങ് യുവാവായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ നിന്നെ അറിയാനും നിന്നെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിന്നോടൊപ്പം നടക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെല്ലാം കാണുന്ന നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാമുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നീക്കും